walikuwa na arrears kubwa ya pesa ambazo hazikuwafikia zile zinatakikana ziwe za revenue share pahali hadija ngani ni commissioner mimi nasimama hapa bila kusitasita bila kufunga macho mbele ya Hadija kusema kwamba serikali ya Kenya kwanza imelipa kwa county governments zile pesa zote zilikuwa zimekwama zimepelekwa kwa county governments ni uongo ama ni ukweli ni ukweli for the first time na tunataka katika hali yetu ya kushirikiana na magavana tunataka zile pesa zinastahili kuenda kwa governors tuzitoe wakati tunatakana tutoe kama serikali na ndio kwa sababu tunasema tujimudu kwa sababu tukisema tukope kila siku kule nje hatutaweza tutaumia kwa hivyo tuko hapa kuna mazungumzo yanaendelea na hii ndio neno langu la mwisho mazungumzo yanaendelea kule kuna kimani ichungwa kama team leader katika upande wa Kenya kwanza na kuna Steven Kalonzo amechaguliwa kusimamia upande ule mwingine. Na sisi tunajua wakati Rais Ali peana mwelekeo kwamba wazunguze kidogo alikaa na walipokaa na Raila pale. Na hata Obasanjo akakuwa pale. Walizunguza mambo matano na hiyo ndio ilikuwa agenda na ndio kwa sababu kimani uchunga akatoa hiyo agenda jambo la kwanza pahali kuna tashwishi kwa IBC turekebishe pahali pa kuhakikisha kwamba CDF inaingizwa kwa mambo ya kisheria pahali kuna kasoro warekebishe CDF neno la pili jambo la tatu kuhusu mambo ya agenda ambayo inasimamiwa na hawa mama wetu haya takiwemo Hadija akiwemo na wengine nimeona Mrs. Zadagala pia amefika mheshimiwa hawa wakiwa pale mambo ya agenda na wajumbe wetu tuhakikishe ile two thirds problem ambayo tuko nayo tusuluhishe hiyo ndio agenda ya tatu agenda ya ine na wasiseme ni yao kwa sababu wakati rais aliteuliwa kama rais wa jamhuri aliandika petition memorandum kwa bunge kwa maspika akasema kitu kimoja ambacho anataka kiwekwe ni kuhakikisha kwamba kuna official leader of the opposition hiyo ndio agenda ya nne na agenda ya tano agenda ya tano ni kwamba wanataka pia wahakikishe kwamba wanaimarisha nafasi ya prime cabinet secretary vile nimesimama hapa hiyo ndio agenda iliwekwa mumesikia nikitaja nusu mkata mumesikia nikitaja nusu mkata kwa hivyo agenda ya nusu mkate haiko pale na hayo mambo matano ndio yalikuwa yazungumziwe yajadiliwe na mambo ikwishi na watu wasizidi kusema kwamba rais wa jamhuri ya Kenya hahusishi watu wengine nimetaja kwa mfano kwa upande wa Kiislamu lakini ukweli ukisemwa je kama rais wa Kenya angekuwa mtu ambaye anafikira tofauti ni nani ambaye ana shikilia majeshi yote katika taifa letu la Kenya Generali mkuu ni nani? Anaitwa nani? Anatoka wapi? Ni mzaliwa wapi? Wapi? Kaunti gani? Hai. Wewe ukipima kabisa PS ambaye anashikilia mambo ya internal security interior anaitwa nani? Anaitwa nani? Na anatoka upande gani? Amezaliwa kule, si ndio? 
Sasa wewe unaweza ukasimama pale na ukasema kwamba the president is not being inclusive na yeye ndio ameweka gazeti amesign gazeti notice ya kuteua hao wa jamaa hata wengine wanatoka kwako nyumbani na unazidi kusema it is not inclusive salala mimi naomba tu, turudishe earthquake nyingine wengine waamuke na mambo ambayo hatutaki ni fujo na nataka ni waibie siri leo kwa sababu watu wakifanya maandamano wanafikiri ni mchezo ile fujo ilikuweko mwaka wa 2007 2008 na nataka mu, muchukue hii kabisa kuna wafanye biashara wa East African Community kutoka Uganda kupitia kwa sheria walistaki serikali ya Kenya kwa sababu mali yao iliharibika wale wafujo wakachoma mali yao magari yakaharibika matrela biashara zikaharibika wakapoteza profit walienda kotini ndugu wa Islam mnajua nini kimefanyika wameshinda kesi they have won the case against the republic of kenya for the loss and damage to their property because of chaos and destruction sasa wewe hapa unafikiri kwamba maandamano hayatuhusishi the claim in question is over 150 million dollars they have won the case wewe niambie serikali ya Kenya kulipa hiyo itatoa wapi pesa si ni ushuru si ni ushuru sasa wewe kwa sababu ya ile fujo wewe umeongezewa deni na wale wenye kuleta fujo la 150 million dollars plus kwa sababu ya ujinga ya wale watu kuharibu mali ya watu This is a very serious matter. Kwa hivyo wewe unafikiri kwamba tukifanya ma- maandamano na nini tukiharibu mali ya watu saa zingine unafikiri ni hapo tu local law, kwa kijiji hapo. My friend, the damage is bigger. Imeharibu. It has added another liability to the people of Kenya. It has added another debt of over 150 million dollars to the people of Kenya. Kwa sababu ya fujo. Na wale kuelekeza wenye hiyo fujo ukiwapelekea hiyo bill hawatalipa. Watasema hiyo ni bill ya serikali. Na serikali ni ya mwananchi. Yaani wameleta fujo na bill ni yako. Tuachane na huu mtindo tuwe watu ambao tunaheshimu sheria na tulisema Kenya is not a failed state. Kenya is not a failed state. Wale wana shida sasa mnaweza kuona muone yale yanafanyika nija kule West Africa. Huko ndio kuna shida. Huko ndio kuna vita. In Kenya there is no failed state. We have had elections. We have a president. We have a government. Institutions are working. Systems are working. Hii porojo ya kujaribu kusema kwamba this is a failed state you want an international mediator. Hapana, Kenya does not require an international mediator. In fact, tungependa hata ukina Obasanjo wakishamaliza kutatua shida za upande ule, kusaidia zile nchi. Pahali wanakuja holiday ni Kenya. <laughs>